Dilimizdə istifadə etdiyimiz el məsələləri, atalar sözləri və deyimlərin hər hansı bir rəvayətdən və ya baş vermiş konkret hadisədən qaynaqlandığı məlumdur. Lakin çoxları bunun etimologiyasından xəbərsizdir. Belə ki, məsələlər və deyimlər müəyyən əhvalatların zaman keçdikcə kiçildilərək dilimizdə hətta bir cümlə formasında işlənən variantıdır. Ona görə də hikmətli sözlər və deyimlər uzun bir həyat təcrübəsinin nəticəsi kimi qiymətləndirilir və hər zaman öz aktuallığını qoruyur. Dilimizdə xeyli sayda atalar sözü, zərb məsələlər, frazioloji birləşmələr, idomatik ifadələr var ki, bunlar hər hansı bir zərbətdən yaranıb, müəyyən bir əhvalatla bağlı, müəyyən bir rəvayətlə bağlı bu məsələlər bağlı olubdur. Daha sonra dilimizdə həmin əhvalatlanan rəvayətlərin çizilmiş qısa bir formasında gəlib çatmışdır və bu günə qədər də dilimizdə işlənir. Bildiyimiz kimi deyimlər və məsələlər əsasən şifai xalq yaradıcılığı məhsuldur. Məsələn, götürək gözü çıxan qardaş göz qabağındadır deyimini. Bu məsəl nəyə əsasən deyilir? Hardan qaynaqlanır? Faklor Şunas Əpoş Vəliyev deyir ki, təmsil əsasında yaranan bu deyim dilimizdə iki formada işlədilir. Bizdə digə bir ifadə də var ki, mərifəti kimdən öyrəndin? Gözü çıxmış qardaşda. Və yaxud da onun digə bir variantı kimi işlənir? Gözü çıxan qardaş göz qabağındadır. Əslində, indi eşidəcəyiniz təmsillə deyim arasında daha çox oxşarlıq və ya məntiq var. Təmsildə belə deyilir ki, şiir, canavar və türkü birlikdə dost olurlar. Onlar o beləmək qərarına gəlirlər və çıxırlar o beləməyə. Bunlar o verib gəlirlər. Şiir məsləhət görür ki, bəs biz artıq dostluq, ona görə də mən əgər ovun hamısını özümə götürsəm, artıq ədalətsiz ola bilərəm də. Mən istəyirəm ki, ovu siz böləsin. Birinci canavara deyir ki, ovu böl, amma elə böl ki, ədalətdə olsun. Canavar da götürür ovun üç hissəyə bölür. Bir hissəsini Türkiyə, bir hissəsini Şirə, bir hissəsini də canavara özünə götürür. Bu bölgə Şirin xoşuna gəlmir və canavarın başından, zərbindən vurur pəncəsi ilə, canavarın gözləri çıxır. Sonra deyir ki, Türkiyə sən böl, görək sənin bölgün necədir? Türkiyə artıq gözünün qarşısında canavarın gözləri tökülmüşdür, canavar artıq kör qalmışdır. Ovun hamısını verir Şirə, deyir ki, mən toxam, mən istəyirəm ki, ovun hamısı siz olsun. Bu şiirin çox xoşuna gəlir. Deyir ki, bəs sən bu ədəbi, bu mərifəti, bu bölgünü kimdən öyrəndir? Orada deyir ki, gözü çıxmış qardaş göz qabağındadır və yaxud da deyir ki, gözü çıxmış qardaşdan. Təmsildən də məlum olur ki, əcdadlarımız heç də boşu-boşuna türkünü hiləgərliyin rəmzi kimi seçməyiblər. Ümumiyyətlə, Azərbaycan şifai xalq yaradıcılığında kökü bu tip təmsillərdən qaynaqlanan xeyli sayda deyim və zərb məsələlər var. Hansı ki, bu məsələlər daha doğru nəticələr